सुट्टीच्या कालावधीमध्ये महाविद्यालयामध्ये असणाऱ्या प्रयोगशाळेमध्ये माती पाणी परीक्षण करून प्रत्येक शेतकऱ्याला मृदा आरोग्य पत्रिका द्यावी असं आवाहन केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केलंय कृषी विज्ञान केंद्र नारायणगाव इथे आयोजित कृषी पीक परिसंवाद कार्यक्रमामध्ये ते शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना बोलत होते नारायणगाव येथील कृषी विज्ञान केंद्र इथे पीक परिसंवाद कार्यक्रमामध्ये केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री जावडेकरांनी थेट शेतकऱ्यांशी वार्तालाप केलाय शेतीमध्ये होणारे बदल शेतीत केलेले नाविन्यपूर्ण प्रयोग अत्याधुनिक तंत्रांचा वापर करून भरघोस उत्पादन मिळवणं याबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चा करून त्यांनी शुभेच्छा दिल्यात यावेळी त्यांच्या समवेत व्यासपीठावरती कृषी तंत्रज्ञान संशोधन अवलोकन संस्थेचे संचालक डॉक्टर लाखन सिंग पशुसंवर्धन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर एस एम चव्हाण कृषी विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष कृषीरत्न अनिल तात्या मेहरे ग्रामोन्नती मंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश पाटे कार्यवाहक रवींद्र पारगावकर के व्ही के चे प्रमुख शास्त्रज्ञ प्रशांत शेटे आदी उपस्थित होते यावेळी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करताना जावडेकर म्हणाले की पुढील काळामध्ये पाण्याचा प्रश्न गंभीर असणार आहे त्यामुळे वेळीच उपाययोजना करून सिंचन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणं फायदेशीर ठरणार आहे असा सल्ला त्यांनी यावेळी दिलाय शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन मधुमक्षिका पालन करणं फायदेशीर होऊ शकतं आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये वेगवेगळ्या फुलांवरती गोळा केलेल्या मधाला खूप मोठी मागणी आहे त्यापासून तयार होणाऱ्या मेनाला देखील चांगला बाजारभाव मिळतोय असंही ते म्हणालेत या कार्यक्रमाचे आभार ग्रामोन्नती मंडळाचे कार्यवाहक रवींद्र पारगावकर यांनी केलाय आज या ठिकाणी मला सांगायला आनंद वाटतो की केविकेच्या पाच वर्षाच्या वाटचालीमध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे काम ग्रामोन्नती मंडळाचे आमचे सर्व सहकारी आमचे अध्यक्ष प्रकाश बाबा पाटील असतील कार्यवाह रवींद्र पारगावकर असतील व कार्यकारिणीचे सर्व सदस्य असतील त्यांनी चांगल्या प्रकारे त्याचं लक्ष घातलं आणि खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती करण्याच्या दृष्टिकोनातनं शेतकऱ्याचं उत्पादन दुप्पट व झालं पाहिजे या दृष्टिकोनातनं त्याला विविध असं तंत्रज्ञान विकसित तंत्रज्ञान त्याला दिलं पाहिजे आणि विकसित तंत्रज्ञान देत असताना त्याची उत्पादन खर्चसुद्धा हा नियंत्रणात राहण्याच्या दृष्टिकोनातनं कृषी विज्ञान केंद्राचं जे उद्दिष्ट आहे त्या उद्दिष्टामध्ये आम्ही त्याप्रमाणे काम करण्याची सुरुवात केलेली आहे विविध कृषी जे उपक्रम आहेत त्याच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून ज्या ज्या योजना येतात त्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून केलं जातं काल जावडेकर साहेब आज जावडेकर साहेबांची जी या ठिकाणी भेट झाली आणि जावडेकर साहेबांना आम्ही मुद्दामून संबंध प्रात्यक्षिक जी पिकांची केलेली आहे शेतावरती फिरवलंबून नेट हाऊसेस असतील नर्सरी असेल नंतर नर्सरीमध्ये सुद्धा भाजीपाल्याची नर्सरी असेल फळबागांची नर्सरी असेल त्याचबरोबर जे शेड नेट हाऊसमध्ये कॅप्सिकमसारखे पिकं असतील काकडीसारखं पिक असेल या पिकाची त्यांना त्यांना प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांनी त्या ठिकाणी समाधान व्यक्त केलं की पुढच्या वाटचालीमध्ये के व्ही केच्या माध्यमातून आम्ही सर्व ग्रामोन्नती मंडळाचे अध्यक्ष असेल मी असेल कार्यवाह असतील पारगावकर प्रकाश मा आम्ही असं एक संकल्प केला की शेतकऱ्याचं निश्चितपणे उत्पन्न दुपटीपेक्षा जास्त झालं पाहिजे शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च कमी झाला पाहिजे आणि त्याला मार्केटिंग व्यवस्थापन झालं पाहिजे मग या त्या या दृष्टिकोनात आता मंत्री महोदयाने आम्हाला आश्वासन दिलं की तुम्हाला या ठिकाणी एक रेडिओ स्टेशन तुम्हाला आम्ही देऊ आणि त्या रेडिओ स्टेशनच्या माध्यमातून तुम्हाला पंचवीस तीस किलोमीटरचा तुमचा परिसर आहे या परिसरामध्ये संदेश आणि निर्णय तज्ज्ञांची व्याख्यानं या ठिकाणी तुम्हाला प्रसारित प्रसारित करता येतील आणि त्याचा वापर आणि लाभ बहुसंख्य शेतकऱ्यांना त्यांच्या घरात घर बसल्या मिळू शकतो त्या पद्धतीने आम्ही जवळजवळ यंदाचे वर्षी दीड लाखापर्यंत शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलो आहे एस एम एसच्याद्वारे गेल्या वर्षी आमच्या प्रदर्शनाला जवळजवळ अडुसष्ट हजार शेतकऱ्यांनी भेट दिली म्हणजे सुरुवातीला अशी करत करत गेल्या वर्षी अडुसष्ट हजार आहे यंदाच्या वर्षी आमचा आम्ही विचार करतो एक लाख शेतकऱ्यांनी या प्रदर्शनाला भेट द्यावी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात हे प्रदर्शन चार पाच सहा सात या तारखेच्या दरम्यान घेण्याचा आमचा मानस आहे त्या दृष्टिकोनातनं तयारीची पण आमची तयारी पण सुरू झालेली आज या ठिकाणी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री माननीय प्रकाशजी जावडेकर साहेब 
यांनी कृषी विज्ञान केंद्रास भेट दिली या ठिकाणी आल्यानंतर त्यांनी कृषी विज्ञान केंद्राच्या सर्व अधिकाऱ्यांशी आणि शास्त्रज्ञांशी संवाद साधला आणि त्यानंतर कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून उभारण्यात आलेल्या विविध प्रात्यक्षिक युनिटला त्यांनी भेट दिली यामध्ये त्यांनी शेती आणि शेतीपूरक असणाऱ्या अनेक उद्योगांची आणि व्यवसायांची सखोल माहिती घेतली त्याचप्रमाणे जे यशस्वी शेतकरी या ठिकाणी तयार झालेले आहेत त्या शेतकऱ्यांशी त्यांनी सं संपर्क साधलेला आहे त्यांच्याशी चर्चा केलेली आहे या सर्व व्हिजिटमध्ये त्यांनी प्रामुख्याने गाईंचा मुक्त गोठा असेल हायड्रोपोनिक्स युनिट ॲझोला युनिट तसंच कोंबडी पालन ह्या अशा वेगवेगळ्या युनिट्सला भेट देऊन त्यांनी या ठिकाणी अधिक माहिती घेतलेली आहे कृषी विज्ञान केंद्र नारायणगाव हे आदिवासी विभागात काम करत असताना कृ आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी किंवा या परिसरासाठी कोंबडी पालन खूप चांगली संकल्पना आहे आणि ह्या कोंबडी पालनाच्या माध्यमातून कृषी विज्ञान केंद्र राबवित असलेल्या योजनेचा आणि कार्यक्रमांचं त्यांनी अभिनंदन केलं याच वेळेस कोंबडी पालनासंदर्भात यशस्वी उद्योजक म्हणून मयूर हॅचेरीज मनसर यांचाही त्यांनी गौरव केला की एक बंद पडलेली हॅचेरी चांगल्या पद्धतीने तयार करून परिसरातील शेतकऱ्यांना कोंबडीची पिल्ले ते पुरवतात तसेच कृषी विज्ञान केंद्राच्या मार्फत अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत त्यांनी पिल पुरवलेल्या पिल्लांचा पुरवठा झालेला आहे अनेक शेतकऱ्यांना त्यापासून कोंबडी पालनापासून अधिक आर्थिक फायदा झालेला आहे स्वप्नी जाधव सी चोवीस तास मनसर सब्स्क्राइब करा आम यूट्यूब चैनल वेल आयकन वरती क्लिक करा सर्वतान पहले अपने परिसर बारम्या बढ़ने